ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం ఏం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము కీర్తన గ్రంథము ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒక్క వచనాలు నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు వారు దానిలో నిత్యము నివసించేదరు నీతిమంతుల నోరు జ్ఞానమును గూర్చి వచించును వారి నాలుక న్యాయమును ప్రకటించును వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారి హృదయంలో ఉన్నది వారి అడుగులు జారవు Psalm 37 verses 29 to 31 The righteous shall inherit the land and dwell in it forever the mouth of the righteous speaks wisdom and his tongue talks of justice the law of his god is in his heart none of his steps shall slide devaniki stotral david maharaj rasta unnaru ఎవరైతే దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారు మరి ముఖ్యంగా చూడండి ఏసయ్య రక్తం చేత కడగబడిన వారు వారు నీతిమంతులుగా పిలువబడుతున్నారు అలాగే దీనులైన వారు ఈ భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారని మన ఏసయ్య మతే సువార్త ఐదు నుంచి ఏడు వరకు చెప్పారు కదా ధన్యతల్లో అదేవిధంగా ఈ రోజున దావిద్ మహారాజు రాస్తా ఉన్నారు ఆల్వేస్ ఫర్ ద రైచియస్ పీపుల్ ఎవరైతే దేవుని యొక్క రక్షణలోకి వచ్చి దేవుని అడుగుజాడల్లో నడుచుకుంటానికి మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని దేవుని బిడ్డలుగా జీవిస్తూ ఉన్నామో అనుదినము అనుక్షణ దేవుని యొక్క కాపుదల భద్రతలో దేవుడు నడిపిస్తారని ఇక్కడ ఆ దావిద్ మహారాజు అనుభవించిన అనుభవాలని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు చూడండి ఇక్కడ ముప్పై ఏడు పదకొండో వచ్చిన మనం చూస్తా ఉంటే నీతి మంతులు బహుక్షేమం కలిగి ఆ భూమిలో జీవిస్తారంట సచ్చ వండర్ఫుల్ వర్డ్ కదా నీతి మంతులు ఎవరైతే దేవుని రక్తం చేత కడగబడ్డారో వారు బహుక్షేమంగా దేవుడు అనుగ్రహించి ఆ దేశంలో వారు జీవించి ఉంటారు అని అంటున్నారు అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటే ఇరవై రెండవ వచనం చూస్తే చాలా అద్భుతంగా యహోవా ఆశీర్వాదం నొందిన వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు ఆయన చూడండి యహోవా ఆశీర్వదించబడిన వారు వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారట ఇక్కడ ఐదో వచనం మనం చూస్తూ ఉంటే ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఐదో వచనం నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును చూడండి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ గాడ్ హియర్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ద వే గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఎ విజ్డమ్ హౌ వీ కెన్ రిసీవ్ దట్ వన్ ఆయన అంటున్నారు నీ మార్గాన్ని యహోవాకు అప్పగించుకో ఏది చెయ్యాలని నువ్వు నిర్ణయించుకుంటున్నావో వాటిని దేవుని హస్తానికి నువ్వు అప్పగించుకొని విశ్వాసంతో నువ్వు ఉండు ఆయన నమ్ముకో యునో ట్రస్ట్ ఇన్ ద లా ట్రస్ట్ అండ్ ఒబే గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ రెస్ట్ యునో సో అండ్ దెన్ హీ సెయింగ్ ఆయన నీ కార్యం నెరవేర్చును దేనికోసమే తను అడుగుతున్నావో దేనికోసమైతే ప్రభువును వేడుకుంటున్నావో ఆ కార్యాలు ఆయన నెరవేరుస్తారు అని అంటున్నారు అలాగే మనం ఇరవై రెండవ వచనంలో చూసాము యహోవా ఆశీర్వాదము నొందిన వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మనం ఇరవై మూడులో చూస్తే ఒకని నడత యహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వారి ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించడు ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటల ప్రకారం మనం నడుచుకుంటామో ఎవరైతే దేవుళ్ళో ఆనందిస్తూ ఉంటారో ఆ వారి ప్రవర్తన చూసినప్పుడు దేవుడు చాలా సంతోషిస్తారంట దేవునికి స్తోత్రాలు బికాస్ గాడ్ డిలైట్స్ ఇన్ అవర్ వేస్ మనం నడిచే మార్గం మన సరైన మార్గం దేవుని మార్గం అయితే మనల్ని చూసి మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన సంతోషిస్తూ ఉంటారంట దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో నాట్ ఆన్ దట్ ద బ్లెస్సింగ్స్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ద జనరేషన్స్ నీతోనే ఆగిపోవు దేవుని రక్షణ కానీ దేవుని సమాధానం కానీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ప్రతి ఒక్క నిబంధన ఆశీర్వాదాలు కూడా నీ పిల్లల 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 తరాల వరకు దేవుడు ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు ఇది కేవలం ఒక భూమి మీదకి సరిపోయే ఆశీర్వాదాలే కాదు కానీ పరలోక రాజ్యాన్ని కూడా మనల్ని కనెక్ట్ చేసి పరలోక రాజ్యంలో కూడా మనము సదాకాలం ఆయనతో పాటు జీవించి ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందేవారిగా నీతి మంతుల్ని ఆయన ఆశీర్దిస్తారు అంటారు అందరూ నీతి మంతులుగానే ఎవరూ నీతి మంతులు గారని మనకు రోమా పత్రిక తెలియజేస్తూ ఉంది మూడవ అధ్యాయం చూసినా ఆరవ అధ్యాయం చూసినా కానీ అలాగే పదహారు అధ్యాయాలు కూడా మనం చూస్తుంటే కేవలము క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసము ద్వారానే ఆయన ఎందు నమ్మకం ద్వారానే మనము ఆయన ప్రభు అని మన హృదయంలో మనం విశ్వసించి ఆయన మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించినప్పుడు దేవాది దేవుడు మనలో లేని ఆ నీతిని ఆయనలో ఉన్న నీతిని మనలో ఆయన నీతి మంతులుగా మనల్ని ఆయన నీతి మంతులుగా చేసి ఆ నీతి మంతులు ఆయన మనం ఈ రోజున దేవుని రాజ్యాన్ని మనం స్వతంత్రించుకుంటానికి ఆ దేవుని రాజ్యంలో మనం ఆశీర్వదించబడి నడుచుకుంటానికి నువ్వే కాదు కేవలం ఈ భూమి మీద కొన్ని ఆశీర్వాదాలు 
కాదే కాదు నీ యొక్క ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా దేవుడు మనతో నడుస్తూ మన అడుగులు మన ప్రవర్తన బట్టి దేవుడు ఆయన ఆనందిస్తూ అలాగే ఈ యొక్క భూమిని స్వతంత్రించుకున్న నీతి మంతుల పిల్లలకు అంట వాళ్ళు జనరేషన్స్ దేవుడు నడిపిస్తాను అని అంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మన ముప్పై ఏడో కీర్తన ముప్పై ఏ వచ్చిన మనం చూస్తా ఉంటుంటే ద మౌత్ ఆఫ్ ద రైట్ చేస్ ఆ యొక్క నీతి మంతుల నోర్లు అంట దే స్పీక్ విజ్డమ్ ఎప్పుడు కూడా విజ్డమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మనం నేర్చుకున్నాము ఏసై దగ్గర ఉందని కాబట్టి నీతి మంతులు వారు నోరు విప్పినప్పుడు అంట జ్ఞానం కలిగిన దేవుని మాటలు అలాగే సత్యమైన దేవుని మాటలు పలుకుతూ ఉంటారంట దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము వారి అడుగులు వేస్తూ నడుస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాటల ప్రకారం వారు నడుస్తున్నప్పుడు ఆ వాక్య లోపల ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యాల ప్రకారం మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది ఇతరులకు లేని జ్ఞానాన్ని మనం దేవుని మాటల ద్వారా వారికి కూడా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని చూపించే ఆ జ్ఞానంలో నడిపించేవారిగా మనం ఉంటాము హీ విల్ నాట్ స్లైడ్ అంట ఆయన పడిపోరు ఎవరైతే దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుస్తారో చెప్తారు ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు అంటారు నీతి మంతులు ఏడుసార్లు పడిపోయినా కానీ దేవుడు వాళ్ళని లేపి మళ్ళీ నిలబెట్టి వాళ్ళని సరిచేసి మళ్ళీ వాళ్ళని స్థిరపరిచి ఆయనలో నడిపించుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ దావీద్ మహారాజ్ అంటున్నారు వెయిట్ అప్ ఆన్ ద లాడ్ నీ సొంత నిర్ణయాలు కాదు నువ్వు కాదు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని హస్తానికి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకున్నావో ఆయన కోసం నువ్వు వేచి ఉండు అలాగే ఆయన మార్గాల్లో నడవటానికి నువ్వు దేవుని కృప అడుగు అలాగే దేవుణ్ణి వీటన్నిటి ద్వారా దేవుని నువ్వు హెచ్చించాలి ఎగ్జాల్ చేయాలి ఆయన మహిమపరచాలి అని అంటున్నారు నలభై వచ్చిన మనం చూస్తుంటే లార్డ్ షెల్ హెల్ప్ దెమ్ అండ్ డెలివర్ దెమ్ ఏ సమయంలోనన్నా ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా దేవాది దేవుడు వారికి మనకి సహాయాన్ని అనుగ్రహించి ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడతారని దేవుని యొక్క మాటల్ని దేవుని నిబంధనను దావీద్ మహారాజ్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే డిసెండెంట్స్ ఆర్ బ్లెస్డ్ మన మన యొక్క రాబో తరాలని కూడా దేవుణ్ణిలో ఆశీర్వదించబడి సో కాబట్టి వాట్ వీ నీట్ డూ కమ్ టు జీసస్ రిసీవ్ ద సాల్వేషన్ రిసీవ్ క్రైస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఆల్సో హీఈస్ అవర్ సాల్వేషన్ అండ్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఇన్ దట్ బ్లెస్సర్ సో కాబట్టి మనకి ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహించే దేవుని సరిధానానికి మనం వచ్చినప్పుడు నిజమైన ఆనందాన్ని నిజమైన ఈ భూమి మీద మనం అసలు ఎందుకున్నామో అనే జ్ఞానం మనకి దేవుడు మనకి తెలియజేసినప్పుడు మన ఆనందము ఆ యొక్క పరిపూర్ణతలోకి నడిపిస్తూ దేవుడు మనల్ని ఆ యొక్క దేవునితో జతవారిగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో హియర్ హీ సై ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిన్ కరువుల్లో కానీ అలాగే అది ఆత్మీయకరమైన కరువు కానీ లేకపోతే మెటీరియల్ పరమైన కరువు కానీ ఆర్థిక పరమైన కరువు కానీ ఎలాంటి విషయాల్లో కూడా దేవాది దేవుడికి అంటున్నారు ఎలాంటి కరువైనా ఎలాంటి సమస్యలైనా కానీ దే షెల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ వారిని తృప్తి పరుస్తాను అని అంటున్నారు ద లాడ్ ఈజ్ మై గుడ్ షెపర్డ్ అని మనం కీర్తన ఇరవై మూడులో మనం పాడుకుంటాం కదా అలాగే లాడ్ ఈజ్ అవర్ కేర్ టేకర్ ఆయన నిబంధన ద్వారా మనకు కావాల్సిన సమస్తాన్ని ఆయన చూసుకుంటానని ఆ రోజున దావీదు మహారాజుతో మాట్లాడిన దేవుడు అలాగే దావీదు మహారాజు తన పొందిన ప్రతి ఒక్క అనుభవాన్ని ఈ కీర్తన ద్వారా తెలియజేస్తూ దేవుణ్ణిలో ఏ విధంగా తన శక్తిని పొందుతున్నానని ప్రతి మన అడుగును ఆడేం చేసి ఏ విధంగా నడిపిస్తారనేది దావీదు మహారాజు చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఉదయకాల సమయం వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు కూడా మనం కూడా అందరం కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి దేవుని యొక్క మాటల్లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పొందటానికి క్రీస్తులో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఎంతో మందికి ఈ ప్రపంచంలో చీకట్లో ఉన్న వారికి ఈ వెలుగుని ఈ జ్ఞానాన్ని మనం తెలియజేసినప్పుడు నీ ఆనందం ఇంకా హెచ్చిస్తుంది అంతేకాదు ఎంతో మంది దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కృపను పొందటానికి నువ్వు ఒక సాధారణంగా దేవుడు ఉపయోగించుకుంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ఐ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలను అయినా అవునైనా ఆ రోజున దావీద్ మహారాజును ఆయన కీర్తనలో ముప్పై ఏడులో తండ్రి ప్రభా ఏ విధంగా మీ యొద్దు నుండి తను పొందిన ఆశీర్వాదాలని కృపను నాయన ప్రభా సహాయాన్ని నాయన ప్రభా ఎంతో చక్కగా కీర్తన ద్వారా తెలియజేస్తూ ఈ రోజున చదువుకున్న మాకు నాయన క్రీస్తులోనైనా ఎస్ఐలో మాకున్న ప్రతి స్వాస్థ్యాన్ని నాయన ప్రభా అబ్రహాం గారి ద్వారా తండ్రి ప్రభా ఇదిగో నాయన ఏసైలో మీరు మాకు సమస్తాన్ని అనుగ్రహించి అని నాయన ప్రభా ఆ ప్రతి ఏ ఆశీర్వాదం కూడా మేము కోల్పోకు ఉండనాయన ప్రభా దేవుని వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ఉంచుకొని నాయన ప్రభా రక్షణిచ్చిన ఏ సయ్య వైపు మేము చూస్తూ నాయన ప్రభా ఇదిగో నాయన ప్రభా నన్ను వెంబడించేవారు సిలువను మోసుకొని వెంబడించాలి అని అన్నారు నాయన అవును నాయన ప్రభా క్రీస్తును వెంబడించిన ఆయన క్రీస్తు శిష్యులుగా నాయన ప్రభా ఆయన సత్యాన్ని నేను వెంబడించేవారిగా నాయన ప్రభా అలాగే భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకునే వారిగా నాయన దీన మనసు కలిగిన ఆయన హృదయ శుద్ధి కలిగిన ఆయన ప్రభా కనికరం కలిగిన ఆయన ప్రభా ఎన్నో కనికర కార్యాలు చేస్తూ నాయన ప్రభా 
కేవలం మేము మాత్రమే సంతోషంగా అలాగే తండ్రి ప్రభ అన్నిటితో నైనా ప్రభ ఆనందంగా ఉంటాం మాత్రమే కాదు కానీ అయినా లేని వారికి కూడా సహాయం చేసేవారిగా నైనా ఈ కరోనాలో నైనా ప్రభ ఎన్నో కష్టాల్లో నష్టాల్లో సమస్యలో ఉన్నారు నైనా ప్రభ వారికి కూడా మేము సహాయం చేయటానికి నైనా మా హృదయాలను స్పందింపజేయండి నైనా ఎందుకంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద గివర్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ హీఈస్ ద బ్లెస్సర్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యూ బ్లెస్డ్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ టు బి బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ సోల్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించే నైనా మీరు మాకు ఈ యొక్క కృపను అనుగ్రహించే నైనా మీరు ఇచ్చిన ఈ కృపను అయినా మీరు ఇచ్చిన సహాయం నైనా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదాలను అయినా ప్రభు ఈ రక్షణ భాగ్యాన్ని నైనా సువార్తనైనా ఎంతో మందికి మేము తెలియజేయటానికి ప్రభ అలాగే వారి హృదయాల్లో కూడా మేము సంతోషాన్ని కలిగించడానికి మీరే సహాయం చేయమని ప్రభ మేము వేసే ప్రతి అడుగులో మీరు నడుస్తూ నాయనా ప్రభ మా ప్రతి బంధకాల నుండి మీరు విడుదల కలుగు చేస్తూ నాయనా ప్రభ ఇదిగో ఈ యొక్క మీ రాజ్యంలో నైనా ప్రభ నమ్మకమైన సేవకులుగా మేము జీవించి నాయన మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మీరు కృప చూపించి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్